প্রথম প্রশ্ন হলো এটা আমার দপ্তর নয় অতীতে শিক্ষা দপ্তরের অধীনে তারা ছিল অতীতে শিক্ষা দপ্তরে তারা অধীনে ছিল হাইকোর্ট থেকে তাদের চাকরি বাতিল হয় হাইকোর্ট থেকে তাদের চাকরি বাতিল হয় সিলেকশন প্রসেসে ত্রুটি থাকার কারণে পরবর্তী সময় সুপ্রিম কোর্টে যায় দেশের সর্বোচ্চ আদালত সুপ্রিম কোর্ট হাইকোর্টের আদেশ বহাল রাখে আমরা ইন দ্য মেনটাইম ক্ষমতা আসি আমরা যেহেতু হঠাৎ করে শিক্ষক চলে গেলে আমাদের শিক্ষা দপ্তর অসুবিধা পড়তে পারে সেই জন্য আমরা সুপ্রিম কোর্টে যাই আমরা বলছি আমাদের নিয়োগ সাপেক্ষে এবং আমাদের সাফিসিয়েন্ট বিএড নেই সুতরাং নিয়োগ সাপেক্ষে তোমরা কিছুদিন আমাদের অ্যারেঞ্জমেন্ট করো প্রায় দুই বছর প্রায় দুই বছর তাদের এক্সটেনশন দিয়েছে এরপর তাদের চাকরি চলে যায় এটা কোনো গভর্নমেন্ট অর্ডারে নয় আমি কেন আপনিও সুপ্রিম কোর্টের আদেশ মানতে বাধ্য ভারতবর্ষে যারা বসবাস করে তারা সুপ্রিম কোর্টের আদেশ মানতে বাধ্য আমার সরকার কেন যে কোনো সরকারি সুপ্রিম কোর্টের আদেশ মানতে বাধ্য এর পরেও বহুবার সুপ্রিম কোর্টে যাওয়া হয়েছে ওদের পক্ষ থেকে হোক আমাদের পক্ষ থেকে হোক আমরা ক্ষমতা আসার আগে তাদের সম্বন্ধে আমরা বলেছিলাম আমরা তাদের মানবিক দৃষ্টির দিক দিয়ে বিচার করে তাদেরকে আমরা তাদের একটা প্রোভাইড করার চাকরি ক্ষেত্রে প্রোভাইড করার ব্যবস্থা করব আমরা সুপ্রিম কোর্টে বেকাররা বিরক্ত হবে রাগ হবে তার পুরো জানা সত্যে আমরা সুপ্রিম কোর্টে বলেছি এরা পরি এদের সাথে দশ দশ সাথে আরও অনেক মানুষ জড়িত পরিবারের লোকজন তাদেরকে তাদেরকে আমরা চাকরি দিতে চাই তাদেরকে আমরা চাকরি দিতে চাই এবং তাদের জন্য যেন প্রভিশন হয় উইদাউট অ্যাডভার্টাইজমেন্ট উইদাউট অ্যাডভার্টাইজমেন্ট যেন আমরা নিতে পারি তাদেরকে সেই সুবিধা দেখা হোক খুব সম্ভব শব্দগুলি আমার এরকমই ছিল বলে মনে হয় সুপ্রিম কোর্ট ক্যাটাগরিগুলি বলে দিয়েছে কোনো এক্সট্রা বেনিফিট দেওয়া যাবে না অন্য বেকাররা যা তাদের ক্ষেত্রেও সেই ব্যবস্থা নিতে হবে কোনো নো আদার এক্সট্রা ফেসিলিটি হ্যাঁ ইন দ্যাট কেস যেহেতু তারা চাকরিরত ছিল তাদের জন্য দুই হাজার তেইশ সাল পর্যন্ত তাদের এইজটা যেন রিল্যাক্সেশন করা হয় অ্যাকর্ডিংলি আমাদের রাজ্যে এবং কতটা ওই যখন সুপ্রিম কোর্টে গিয়েছিলাম তখন বলছিল যে আমাদের পোস্ট ক্রিয়েট করেছি তুমি বলো প্লিজ পারমিট আস তাদেরকে আমরা যেন উইদাউট অ্যাডভার্টাইজমেন্ট উইদাউট ইন্টারভিউ নিতে পারি সুপ্রিম কোর্ট নাকচ করে দিয়েছে বলছে নো আদার ফেসিলিটি এক্সট্রা ফেসিলিটি আচ্ছা শুধু এজ রিল্যাক্সেশন অ্যাকর্ডিংলি আমরা ইন্টারভিউ কল করেছি আপনারা জানেন যে আমরা প্রাথমিক স্তরে দুই হাজার চারশো পঁয়তাল্লিশটা এলডিসি পনেরোশো গ্রুপ সি গ্রুপ সি তাদের উনিশ বারো থেকে এই মাসের উনিশ বারো থেকে তাদের দরখাস্ত জমা দেওয়ার জন্য বলছি সবার সাথে উনিশ বারো থেকে আমরা স্টার্টিং ডেট অফ সাবমিশন অফ অনলাইন অ্যাপ্লিকেশন এবং এছাড়া গ্রুপ সি আরো নশো পঁয়তাল্লিশ সেটাও আঠাশ বারো থেকে এটার মধ্যে আছে এগ্রি অ্যাসিস্ট্যান্ট জুনিয়র অপারেটর পাম অপারেটর জুনিয়র মাল্টি টাস্কিং অপারেটর সব মিলে নশো পঁয়তাল্লিশ টোটাল চব্বিশশো পঁয়তাল্লিশ এদের গ্রুপ সি এদের এছাড়া আরও পঁচিশশো মাল্টি টাস্কিং স্টাফস সেটাও পঁচিশশো আঠাশ বারো থেকে 
তাদের অ্যাডভার্টাইজমেন্ট দেওয়ার জন্য বলেছি তো আমরা আমরা একবার চিন্তা করেছিলাম এটা করার আগে তাদের কত তাদের কতটুকু তাদের প্রতি দরদ আছে না না আছে এই শব্দগুলি দেখলে বোঝা যাবে সুপ্রিম কোর্টে দরখাস্ত দিয়েছিলাম উইদাউট ইন্টারভিউ উইদাউট অ্যাডভার্টাইজমেন্ট তাদেরকে আমাদের নিতে দাও আমাদের পোস্ট আছে এডুকেশন ডিপার্টমেন্ট ছাড়া সুপ্রিম কোর্ট অ্যালাউ করেনি এবার আউটসোর্সিং এর মাধ্যমে আউটসোর্সিং এর মাধ্যমে তাদেরকে নেওয়ার চেষ্টা করেছি কিন্তু সংস্থা যতগুলি আছে দশ হাজার তিনশো তেইশ আমার সাথে এবং মুখ্যমন্ত্রীর সাথে দেখা করে সর্বশেষ মুখ্যমন্ত্রীর সাথে আলোচনা করে তারা দে আর হ্যাপি বলছে শিক্ষামন্ত্রীর সাথে কথা বলে আমি আমরা হ্যাপি না দুই তিনটা সংগঠন মুখ্যমন্ত্রীর সাথে কথা বলে আমরা হ্যাপি তাদের কথা চিন্তা করে আউটসোর্সিং বাদ দিয়ে না আমাদের সরকারি চাকরি চাই সরকারি চাকরির জন্য প্রায় প্রাথমিক পদক্ষেপ এই যে চার হাজার নশো পঁয়তাল্লিশ এই যে চার হাজার অর্থাৎ পাঁচ হাজার এই চার হাজার নশো পঁয়তাল্লিশ প্রায় চার হাজার পোস্ট সরকারি চাকরি তাদের জন্য তাদের কথা বিচার মাথায় রেখে আমরা অ্যাডভার্টাইজমেন্ট দিয়েছি অন্যান্যরাও এটার মধ্যে অংশগ্রহণ করতে পারে যদি এ ক্ষেত্রেও তারা এবং এটার জন্য এই প্রথম ত্রিপুরা রাজ্যে এই সবগুলি পোস্টের জন্য কমন আর আর কমন রিক্রুটমেন্ট রুলস ত্রিপুরাতে অতীতে কমন রিক্রুটমেন্ট রুলস কোথাও কোনো সময় হয়নি এবার এদের মাথা চিন্তা করি এদের কথা চিন্তা করে আমরা এটা করেছি যদি তারা এটা তো সাকসেস না হতে পারে আমার বিশ্বাস এদের ভালো সংখ্যক আমি বলি না অর্ধেক বা টু থার্ড ভালো সংখ্যক তারা সুযোগ পাবে এটা এটা আপনাদের টেপ এক্সামের মতো নয় আপনারা জানেন এছাড়া এছাড়া যারা মেরাটোরিয়াস আছে আরও এখানে বলছি চার হাজার নশো পঁয়তাল্লিশ এছাড়া তিন হাজার নশো সত্তর তিন হাজার নশো সত্তর ইউজিটি জিটি পিজিটি টিচার্সের জন্য আমরা আমরা টিআরবিটি বলছি আমাদের লোক দাও আমার জানা মতে ওয়ান টাইম রিল্যাক্সেশন যারা পেয়েছে এবং ওই সময় যে টেট পড়েছে হয়েছিল ম্যাক্সিমাম সেখানে ষোলোশো আছে ম্যাক্সিমাম এটা আমরা এক হাজারও পাবো কিনা সন্দেহ আছে কারণ টেট ওয়ান টেট টু অনেকে টেট ওয়ানও পাস করেছে টেট টু পাস করেছে তারা যেটা ঠিক করবে কোনটা নেবে তো টেট ওয়ান মানে ইউজিটি টেট টু মানে গ্রাজুয়েট তো এখানে আমরা মনে হয় হাজার বারোশো পেতে পারি তাহলে এখানেও প্রায় আড়াই হাজারের মতো পোস্ট এখানে রয়ে গেছে যারা ব্রিলিয়ান্ট স্টুডেন্ট দে ক্যান গো ট্যাট এক্সাম যে তাদের কথা এ ছাড়াও বলে না ওইটাও তো বেকারেই পায় এ ছাড়াও চোদ্দোশো পোস্ট এক অ্যাকর্ডিং টু পুলিশ অ্যাক্ট চোদ্দোশো পোস্ট পুলিশ অ্যাক্ট পয়সা কম কিন্তু মান্থলি রেমুনেশন ছয় হাজার একশো ছাপ্পান্ন এটাও কিন্তু আমরা চোদ্দোশো পোস্ট এসপিউ আমরা করেছি এলডিসি এবং মাল্টিপ্লাসিং স্টাফ টিচার সব মিলে প্রায় এখানে পাঁচ হাজার নয় হাজার নয় হাজার দশ নয় হাজার পাঁচ চার নয় নয় প্রায় নয় হাজার সাড়ে নয় হাজার পোস্ট আছে এছাড়া আরও পোস্ট রেখেছি ওরা যদি না টিকতে পারে আমি এর বাইরে খোলাসা করে আর কি বলবো এরপরে তো আমারও দড়ি পড়তে হবে এই কথা চিন্তা করে ফার্স্ট স্পেস আমরা এগুলি করছি এরপরে যদি কেউ আন্দোলন করে আমার কিচ্ছু করা নাই মানব শৃঙ্খল করুক আমাদের আমাদের প্রথম বলছি সুপ্রিম কোর্টে প্রথম কি বলছিলাম সংবিধান মেনে আইন মেনে আমি কি আমরা কি একবারও বলেছি সংবিধান আইন মেনে আপনারা বলুন আপনারা তো আপনারা তো এই রাজ্যের প্রতিত জশা বুদ্ধিজীবী বলুন তো দেখি সরকারি চাকরি আমি ডেকে এনে এনে কাউকে দিতে পারি এই কথাটা যদি না বুঝে এখন দেখা যায় আমি দেখছি ওদের প্রতি সিম্পতি থাকার পরেও বলছি 
দেখা গেল ওইখানে বসত এই সরকার আসার পরে খাদ্যের দাম বেড়েছে জিনিসপত্রের দাম বেড়েছে এটা তো তাদের স্লোগানের কথা না আমার চাকরি চাই এটার সাথে এটা মিলে না সে যাই হোক এখন যদি কেউ মুখ্যমন্ত্রী পরিষ্কার বলেছে একদম এই জায়গাটা এত সুন্দর বলেছে যে আবেদন করার জন্য বলেছি তারা এসে এই সুযোগ গ্রহণ করুক তারা এসে সুযোগ গ্রহণ করুক যদি এরা সুযোগ গ্রহণ না করে অন্য বেকাররা চাকরি নিয়ে যাবে আমি এখনও মনে করি যেহেতু তাদের অনেক দিনের অভিজ্ঞতা শিক্ষকতা এই যে পরীক্ষা হবে তাদের বেশিক বা সংখ্যক টিকবে এখন পিছন থেকে যদি কেউ কোনো বিশেষ উদ্দেশ্যে তাদেরকে পরিচালিত করে আমি জানি সবাই এই আন্দোলনে যায়নি একটা অংশ গেছে এবং যারা যারা পার্টিসিপেট করবে আমি আমি তো বলতেই পারি ভালো সংখ্যক এই যে যারা ডিসচার্জ যারা চাকরি গেছে তাদের ভালো সংখ্যক তারা সে চাকরি এই এইসব চাকরিতে ঢুকতে পারবে না হলেও আমরা এক্সট্রা কতগুলি মাথায় রেখেছি কিন্তু আমি যাদের যাদের যারা এখানে আছে এই যে আমাদের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বলে আমার তেরো হাজার পোস্ট ক্রিয়েশন উনি মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন বিশ বছর শ্রদ্ধা রেখে বলছি সুপ্রিম কোর্টে কি বলেছে চোদ্দ হাজার নিয়ে বলতে আরও কষ্ট হয় মামলা একটা চলছে কিছু বলবো না হাইকোর্টে মামলা চলছে বিজ্ঞান শিক্ষক এখন বললে আমি আমি শিক্ষামন্ত্রী তাদের চাকরি ক্ষতি হতে পারে কি করে গেছে আসুক না দেখিয়ে দেব যে কোন একজন প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী তপন চক্রবর্তী বলুন ইজ এ পাবলিক ডকুমেন্ট দেখিয়ে দেব প্রতিটি ক্ষেত্রে যা ক্ষতি করে গেছে চাকরি কি এক জায়গায় নিয়েছে বিজ্ঞান শিক্ষক তারা পাঁচ বছর মধ্যে তারা নিয়ম হলো তাদের রেগুলার হয়ে যাওয়ার কথা কেন এত বছর হচ্ছে না পিছন রিজনটা কি আমি যদি মুখ খুলি অনেকের ক্ষতি হতে পারে অনেক কিছু অনেক কিছু এমন কিছু বলা উচিত না সত্য হলেও বলতে নেই কি করে গেছে উনি বলছে তেরো হাজারের কথা পোস্ট ক্রিয়েশনের কথা উনি জানে না কন্টেম্পটু কোর্ট কন্টেম্পটু প্রসিডিং সুপ্রিম কোর্টের পরিষ্কার বলছে এ নিয়ে আর যেন কথাবার্তা না বলা হয় ঘুরে ঘুরে আঁকি গোলা জলে মাছ ধরা আল শুক্র উনি তো মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন ওনার নলেজ ছাড়া কি হয়েছে এই জিনিসটা ক্যাবিনেটে যেতে হয় মুখ্যমন্ত্রী জানে না এটা মুখ্যমন্ত্রী জানেন এসব এসব যখন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি মন্ত্রিসভার বৈঠকে যায় আমাদের এখন বর্তমানে আমি আগে এই জিনিস কম বুঝতাম প্রতিটি জিনিস গুরুত্বপূর্ণ ফাইল কমিটিতে যাবেই ওনার লড়াই হয়েছে কি ত্রুটি সে কথা বলতে যাচ্ছি না উনি দেখতে চাইলে তপনবাবু মুখ্যমন্ত্রী দুজনকে আহ্বান করছি এসব আমার চেম্বারে আমি ওনাদের নিয়ে যাব ফাইন্যান্সের ফাইলটা ডেকে আনব কে কে উত্তর দেবে এটা প্রতিটি ক্ষেত্রে এরকম এরম গেছে তারপরও এদের প্রতি আমাদের সেম পেতে আমরা প্রত্যেকদিন বলছি মুখ্যমন্ত্রী এত সুন্দর বলছে তোমরা এসে আরে আন্দোলন করতে পারবে আর পরে করুক না যারা পিছন থেকে রাজনীতি করছে এখনই তো প্রপার টাইম না ইলেকশন আসুক না তখন করুক এত আগে থেকে ধরে রাখতে হবে টান এটা তো এটা কি কি হচ্ছে যে বলছে চাকরি দিতে হবে কিভাবে চাকরি দেব পথ কোথায় আমরা প্রভিশন রেখেছি আমরা বলেছিলাম আমরা কিন্তু এতদিনে কিন্তু অ্যাপয়েন্টমেন্ট হয়ে যেত কিন্তু সবাই বলছে চারটা সংস্থা পাঁচটা সংস্থা আছে পাঁচটা সংস্থা এসে বলছে না আমরা সরকারি চাকরি চাই আমরা কোনো আউটসোর্সিং এর মাধ্যমে আমরা যেতে চাই না দেন উই হ্যাভ ডিসাইডেড ইট এবং খুশি তারা শুনে এবং এটা এ পোস্ট আরো বাড়াতে পারতাম আমরা ইচ্ছা করে বাড়াইনি যদি এরা অনেকে সুযোগ না পায় যাতে অল্টারনেটিভ চিন্তাটা আমাদের থাকে এর কথা সেই জন্য বলছি এটা রাজনীতি করার জন্য রাজনীতি করলে আমার কিছু বলার 